uh, naar je kraan. Hey Bob, can you hear me? And can you see me? Oh, it's nice. Uh, nice to see you again. Uh, uh, it's, now we have a very nice event in Moscow and uh, I will be, uh, I, I will translate, uh, I, I will translate your, your presentation. We don't have a lot of time, so don't, please, please be so, let's say, a, a little, <laughs> let's make it shorter. <laughs> а, итак, say, я попри поприветствовал. Да, я поприветствовал Боба Фарахера, представителя, собственно говоря, стема. Сейчас он расскажет быстренько про свои продукты. Я буду переводить. Мой перевод будет неточным, но будет отражать суть ситуации. Итак, итак, и мы ждем. И вот он сейчас как выйдет и как как появится на экране. Ура! Мы все на экране. Окей, Боб, go ahead. You've got the presentation in front of you now, so I can start. So, um, well, thank you for the introduction. Um, I am Bob Farahar, STEM Audio, and I'm going to try to be as quick as possible to tell you all about the great things that you can expect from STEM Audio. И, собственно говоря, Боб сейчас расскажет, что ожидать от STEM Audio. So basically, you may have heard in the past of a company called Phoenix Audio Technologies. Um, well, STEM Audio is coming from the same company. И если вы, ну, как некоторые профессионалы достаточно хорошо знают марку Phoenix Audio, и STEM Audio, собственно говоря, сделаны теми же людьми, что и Phoenix. So we created STEM Audio um, actually about a year ago now, uh, and we started shipping products into the market uh, at the beginning of this year. Продукты STEM уже начали поступать на рынок в начале этого года, очень вовремя. And along the same philosophy as we had with Phoenix Audio, what we're trying to do is to make audio in a meeting room environment as simple as possible so that you do not need to be an audio professional to install it or to design your, your solution. Ну и, собственно, как Phoenix Audio, компания STEM свои, свои задачи ставит создание очень простых в использовании и в установке систем для переговорных. A, a, a little bit of history about why STEM Audio rather than Phoenix Audio. Um, so about two years ago, two and a half years ago, we, we were looking at which are products we should bring to the market next. Uh, so we did a survey in the market to try to really find out what the key issues were that people were facing with regards to audio in their meeting room. Собственно, почему uh, STEM, почему STEM uh, появился, а не просто продолжился Phoenix Audio? что формально, ну, на самом деле, как бы пару лет назад компания Phoenix тогда еще провела исследование, опросив разных людей на тему, какие есть проблемы в, в звуке в переговорах. So we, we went out to the market, we asked a number of questions. We got a lot of feedback, but what we were able to do is to identify six common areas which people found were adding complication to audio when they're looking at a meeting room solution. Ну и результатом этого опроса явилось понимание, что есть некоторое количество болевых точек, которые, собственно говоря, с которыми сталкиваются все, кто устанавливает звук. So, Dimitri, why don't you just talk through this slide rather than me talking? Okay. Я просто сейчас быстро переведу, ну вот шесть болевых точек, которые были найдены, это э, проблема, собственно говоря, дизайна комнат, как правильно запланировать комнату, да, спланировать размещение оборудования, э, сложность в установке, это всевозможные разные провода, программирование этих устройств, э, питание этих устройств по-разному, это все, все реальная проблема. Тестирование комнаты, да, как правильно и э, объективно, самое важное, протестировать комнату на тему, хорошо ли работает там звук. А, кастомизация решения, да, то есть в идеале в разных комнатах хорошо бы иметь одинаковое оборудование, даже если эти комнаты действительно сильно разные. Просто чтобы управлять им легче. Как раз управление, да, уве быть уверенным, что ваше железо работает без того, чтобы, ну, собственно говоря, его там э, что-то там проверять каждый день, да, но при этом быть уверенным, что оно работает, э, если какие-то проблемы, желательно, чтобы это как-то оповещалось автоматически. Ну и обучение. 
Желательно быть уверенным, что э, все используют оборудование одинаково, э, что все умеют им пользоваться. Ну, в идеале, как бы совсем желательно, чтобы вот, не, не надо было ничему учиться. Окей, Боб, go ahead. Okay, that's great, thanks. So, so basically, what we learned was that there was quite a, a, a lot of things that needed to be resolved, and it's not just a question of, of, of a simple installation, but it's starting from the design phase right the way through to management. So we realized that we didn't need to launch just a new product into the marketplace, but we needed to launch a completely new solution. Ну и, собственно говоря, к выходом из этой ситуации, да, как бы как решение этих проблем, явилось то, что не просто создастся новое устройство, а было принято решение о создании прям целой инфраструктуры, да, то есть, которая, собственно, закроет все эти проблемы. And the solution that we came up with is an ecosystem of products. Um, and the, the ecosystem is made up of these different building blocks, which enable you to create a audio solution for any meeting room environment. И, собственно, ответом было создание экосистемы продуктов э, и решений, э, которые могут помочь вам в озвучивании переговорных комнат любого размера. And because this is such a unique solution in the market, we decided we'd bring it out under a new brand name as well. Hence the reason we created STEM Audio. Ну и, собственно, там, так как похоже, что такое решение довольно уникально на рынке, было принято решение о выделении в отдельную компанию в STEM Audio. So I'm going to talk a bit now. First of all, I'm going to talk about the products uh, that you can see here, and then I'm going to talk a little bit about the, the software which brings all of this together. So to start off with, we'll talk about the actual products that we have available to, to, to purchase. И, собственно, он сейчас расскажет сначала о, о железе, ну, то есть о устройствах, которые входят в эту экосистему, и потом о софте, которые, собственно говоря, тоже являются частью экосистемы. So, as I mentioned, STEM Audio is a, a creation of building blocks. So we have different products which can all be work, all be added together to create a solution. The first of these building blocks is our table unit. Все устройства, которые входят в экосистему, являются как бы некими строительными блоками, из которых можно создать решение. И первый такой блок — это решение, которое называется table, по-русски стол, которым является вот такой спикерфончик. So the table unit, this is a, a speakerphone. It has nine microphones built inside of it, as well as a loudspeaker. В uh, этом спикерфоне 9 микрофонов и громкоговоритель. Uh, we have in every single STEM audio device, we have a full DSP built inside of it. So all of the audio processing takes place inside the unit. И как в каждом из этих устройств uh, есть DSP процессор, который, собственно, отвечает за обработку звука. The other thing about the STEM audio is the, the connectivity that we have is via the network. So each product has a RJ45 connection, so this will then connect to a network, and the device is powered using PoE. Uh, в каждом устройстве устройства между собой соединяются через сеть, просто так обычные, как обычные компьютеры. Uh, в них есть, соответственно, в каждом устройстве есть разъем RG45, и питание также осуществляется через Power of the Internet, uh, соответственно, одним, одним проводом все это происходит. So, Installing a product is really simple. I just need to connect it with a single cable to the network, and that provides the power as well as the communication. Собственно, подключение этого устройства все очень простое. Достаточно одного сетевого кабеля, по которому пойдет и, и питание, и данные. The second product that we have within the ecosystem is the wall unit, uh, which you can see here behind me. А следующее устройство это называется wall, то есть по-русски стена который вот видно за, стем, за бобом там лежит. So, as the name suggests, the wall unit is designed to go on the wall of the meeting room, and it comprises 15 microphones as well as speakers and subwoofer. А, собственно говоря, в нем 15 микро... Это тоже спикерфон. А, в нем 15 микрофонов, громкоговоритель, subwoofer. So, some of you may be familiar with the Phoenix Audio Condor. This is similar to the Condor, but now we have an all-in-one device which includes both microphones and speakers. Да, все, кто, как бы, если кто-то знаком с решением от Phoenix Audio, которое называлось Condor, это вот продолжение такого же решения. And then the third product that we have is one that goes on the ceiling. Следующий продукт, который входит в, инфраструк... в экосистему, это ну, называется ceiling, ну, по-русски потолок. 
So the ceiling is a device from STEM Audio, which has 100 microphones built inside of it. In this case, we do not have speakers built in. It is just microphones. Uh, это uh, микрофонный массив, состоящий из 100 микрофонов. Это не спикерфон, в нем нет динамика. Это просто микрофонный массив. The ceiling comes with a standard acoustic ceiling tile. So I have two options for mounting a ceiling. I can either replace the ceiling tile in my meeting room um, and have it what we call flush mounted, or if I have a higher ceiling, for example, then I can put it in what we call the chandelier mode, in which case it is suspended via a cable. Uh, он поставляется, со, то есть его можно встроить в стандартную плитку на потолке в Армстронговскую, либо, а если, вот, допустим, какой-нибудь высокий очень потолок, то в режиме люстры, так, специальный режим люстра, так и называется. So regardless of what type of a ceiling you have in your meeting room, there is a, a way that you can actually mount the ceiling inside it. С какой бы ни был потолок, можно встроить туда, соответственно, вот такое устройство. You also have different beam options with a ceiling. You can choose to have a narrow beam, which is zero degrees directly down, or you can set it to have a medium beam or a wide beam. Соответственно, можно настроить у него э, угол захвата э, звука. Это может быть, например, непосредственно как бы нулевой градус, то есть прямо вот только захватывать звук из-под него, либо средний захват, либо такой пошире совсем. So, depending on how big the room is that you need coverage, you can select the appropriate beam. We also have within the, uh, the seating something which is called acoustic fencing. А то есть можно настроить uh, непосредственно под ваши акустические условия, и плюс у него есть uh, достаточно хитрый режим, называется акустический забор. So when you select acoustic fencing, what will happen is the, the audio inside a 25 degree beam will be picked up by the ceiling, and any audio outside of the beam will be cancelled. То есть это означает, что если вы включаете режим акустического забора, все, что будет в, в захвате в луче 25 градусов, все, что там произойдет, будет этим микрофоном захвачено, а все звуки снаружи вот этого пространства будут проигнорированы. So, so this is an ideal solution for something like a, an, an open plan environment where maybe you want to have a small collaboration space in one area of the, of the room. Uh, so you want to pick up the audio from the collaboration space but you want to cancel all of the audio which is outside of that area. Да, то есть это означает, что если у вас есть какой-то большой офис, открытое пространство, то просто уголок в нем можно выделить для переговорной. Соответственно, все, все что будет в переговорной, будет захвачено в этой зоне. Все остальное комната будет просто-напросто не слышно. One of the unique things about STEM audio is I can take any of these devices, the ceiling, the wall and the table, and I can mix and match other devices inside that meeting room. Уникальная возможность, собственно говоря, с тем аудио, то, что можно э, сочетать в различном, в, в каком угодно, собственно говоря, порядке устройства в одной переговорной. So I can have any combination of devices in the room, from one single device up to ten devices in a meeting room. This enables me to design a solution for any meeting room that I have in my organization. Uh, можно в одну комнату поставить от одного до десяти устройств. Uh, то есть это означает, что одно, одно и то же, uh, один и тот же, наб, скажем так, набор устройств может быть использован в абсолютно разных переговорных, независимо от размера. The fourth element within the building blocks is our hub. So the hub is required. As soon as I have more than one device in a meeting room, then I need to use the hub. Следующее устройство называется хаб. Если у вас, соответственно, в комнате присутствует больше, чем одно устройство из предыдущего списка, вам нужен хаб, который, собственно, объединит всех их. What the hub does is I connect the hub also to the network, and then the hub will communicate with the other STEM audio devices, which are in that meeting room. Хаб, собственно говоря, также подключается в сеть и общается со всеми остальными устройствами в этой комнате для, собственно говоря, соединения всех вместе. And then my hub connects via USB to my video conferencing system, uh, whatever video conference system I happen to be used. Uh, и там есть USB интерфейс, вот он уже коннектится к вашему, uh, к вашей системе видеоконференции, ну, то есть к компьютеру, да. Неважно, причем, ну, соответственно, какой там установлен софт. The hub has a few other functionalities as well. So I have got on the hub a line level speaker out. So if I want to add extra speakers into the meeting room, then I can do that by connecting them via the hub. 
А, там есть просто выход на дополнительные динамики. Если я хочу подзвучить комнату дополнительно, я могу это сделать прямо отсюда. The hub also has Dante built into it. So if I want to communicate between stem audio and a Dante product, then I can also do that via the hub. Да, и если вам, соответственно, если у вас э, все по-взрослому есть Dante э, устройство, то, соответственно, э, этот хаб спокойно общается по интерфейсу Dante. Там есть отдельный разъем даже под это. The hub has been designed so it can go anywhere in the room. We normally would recommend you put it as close as possible to the PC, which is running the video conferencing software. So this can either go behind the TV screen, or it could be underneath the desk or anywhere else in the room. Он за дизайном достаточно приятный, и по идее он должен находиться как можно ближе к вашему, допустим, ноутбуку или компьютеру на столе, либо спрятан за телеком, либо просто убран куда-нибудь. В каждое устройство STEM встроен SIP-телефон уже. Как, соответственно, если есть желание делать просто аудиозвонки, это можно делать непосредственно с устройства. Now, if I only have one product in a meeting room, so if it's maybe a, a small huddle room space or a, a small meeting room which only requires one device, in that case I do not need the hub. I can take my single STEM audio device and I have a USB connection on it. So I can connect this directly via USB to my PC. Ну, если это просто маленькая комната, то достаточно просто соединить, например, table просто по USB с вашим компьютером, ну и достаточно. Это как обычный спикерфон действует в таком случае. And then the, the final item that we have within the STEM audio ecosystem is our user control. So the user control is an Android PC, which is built inside a, t a table mount. А, собственно говоря, следующий элемент — это control, да, то есть это некий, некое устройство управления всей этой системой. And the control comes, at the moment it comes with Zoom, TrueConf, and RingCentral interfaces on it, so I can use my control for launching and managing my video conferencing meeting. Также частью этого устройства является некий контрол, с помощью которого можно управлять э, различными системами видеоконференц-связи, да, то есть, ну, софтверными. Это э, Трукон, Zoom и еще некоторые. So this would be used in a situation where I have a dedicated PC in a meeting room, which is running the video conferencing software, and I just need a very simple, intuitive user interface for launching and managing the call. То есть это решение дополняет, собственно говоря, удобным интерфейсом тот компьютер, который у вас и так стоит в переговорной. So I've talked about the products, the hardware that we have. Now what I want to do is to go back to these six common pain points we spoke about earlier and explain how we've addressed this. А, ну, собственно, посмотрели на железо, на решение, и теперь вернемся к тем самым болевым точкам, посмотрим, как это реш... как решено в решениях STEM Audio. So the first is the room design. We, we, we discovered when we were asking people what their challenges are that the complexity, of, the complexity of audio doesn't start at the point of installing the products. It actually starts at the point when you want to design a room to understand how many microphones and where you need to put the microphones. Ну, собственно говоря, вот проблема дизайна комнат, да, это очень важно важно для того, чтобы ну, начать вообще работу с аудиоустройствами, надо понять, а сколько их надо а, и как они должны, где они должны быть расположены. So we've created an application which you can access through our website. So on the stemaudio.com website you can access our room design tool. На сайте uh, Stem Audio uh, можно найти uh, специальную программку, которая так и называется Room Design для того, чтобы э, заранее, скажем так, создать вашу комнату. So through the room design tool, you can, you can draw the dimensions of your meeting room, you can add the furniture into the meeting room, so the table, whatever shape or size the table happens to be, and then you can start to add the stem audio devices into the meeting room. Там очень просто. Вы э, создаете, собственно говоря, черт план вашего, вашей переговорной, добавляете мебель и дальше начинаете играться с расположением различных устройств из э, экосистемы STEM Audio э, для того, чтобы понять, как это все будет работать. 
And once you put the STEM audio devices into the room, you can see what is the pickup pattern look like of that device. So it's going to give you, as you can see from the picture here, you can see like a green area. And that's showing you the area that will be picked up by the STEM audio device. А, собственно говоря, вот когда вы добавляете э, какое-либо устройство, то вы видите шаблон захвата звука. Вот то самое там вот на, на картинке на ноутбуке видно, зеленая зона. Это означает, что из этой зоны звук будет хорошо захвачен. So I can then add more devices in the room or I can move the, room, the devices around the room until I'm happy with my design, at which point I can save it and create a PDF file. Ну, собственно говоря, поигравшись с этим, по, а, размещая различные устройства, добившись действительно как бы, результата, который вам хочется, ну, потом это можно сохранить как PDF-ку. So exactly да, после этого этот файлик можно отдать на закупку, там будет, там будет список, собственно говоря, устройств, которые надо приобрести, и также это можно отдать инсталляторам, которые разместят эти устройства ровно там, где надо. The second issue that we came across was the difficulty of installation. So we've addressed this through two ways. The first way is on a cabling side, we've made the cabling absolutely simple. Just a single cable required to provide power and the connectivity. Собственно, вторая проблема сложности инсталляции решена тем, что у вас есть все устройства подключаются просто в сеть и по сетевому кабелю обеспечивается и питание и и передача данных. So Installation is simple as position the product in the room, plug it in, and then assign the IP address. То есть достаточно все просто. Вы подключили, вставили а, и ну, просто назначили IP-адрес, или он автоматически. We then also created through our software, so you can access our products through a control software, and in there you can get access to an application called Room Adapt. Uh, через управляющий uh, как бы софт, который есть в, на самом деле внутри каждого устройства, также доступна uh, история, которая называется Room Adapt. And, and what the Room Adapt will do is when you run Room Adapt, it will send a signal to the speaker, which makes the noise. The microphones will listen to that noise, and they will automatically configure themselves for that room's particular acoustics. То есть на самом деле, в, когда вы запускаете Room, room Adapt, устройство различные, начинают излучать какой-то хитрый звук. Микрофоны этих, опять же, различных устройств будут захватывать этот звук, сравнивать и адаптироваться непосредственно под акустические условия именно этой комнаты. So, setting up a room takes about five minutes from the moment you start to plug the device in through to the moment when the device has been configured for the room. То есть где-то 5 минут это занимается старта до э, того, как, она уже, как они будут сконфигурированы полностью. The next challenge comes is how do I test the room? The way I test the room today is I stand in the room, I call somebody back at the head office and I ask them how I sound. А, тестирование комнаты, как обычно сейчас, например, происходит. Вы все настроили, как вам кажется, и делаете просто звонок, ну вот, например, в, в штаб-квартиру с вопросом, ну что, как меня слышно? So using artificial intelligence, which is built inside of our software, we've created a, uh, a tool which is called the Room Check. And this enables you to get a qualitative way of testing the room's audio pickup. В решение STEM Audio встроена, опять же, под программку Room Check, которая на основе искусственного интеллекта может вам нарисовать четко план, как захватывается звук именно в вашей конкретной комнате. So when I've installed my products, I then run the room check, I stand in the room, I talk at my normal voice, and the software will provide me with what we call a heat map, which will show me green areas, yellow areas, and red areas, which is basically showing me what is the pickup pattern look like of the microphones that I've installed in the room. Да, просто встаете в определенном месте комнаты, говорите просто обычным вашим спокойным голосом, и что эта штука рисует вам так называемую карту, тепловую карту, зеленые где хорошо, красные где плохо, желтые где так себе. Ну и, собственно говоря, вот это прям четкое отражение звукового обеспечения именно этой комнаты, без всяких там звонков кому-либо. 
customizing a solution, when we talk about customizing a solution, we're talking about having a solution which will scale from my small meeting room right the way up to my boardroom. So we've addressed this through the ecosystem of products that we've created. Uh, собственно говоря, uh, well, can you repeat it? Because I can't hear you yeah, well sorry. at this moment. Talking about, we need to... uh, yeah, so yeah, customizing a solution. When we talk about customizing a solution, we're talking about having a solution which can scale from a small meeting room right the way through to a large boardroom. Mm -hmm. Ну, собственно говоря, кастомизация решения, что практически одни и те же устройства могут, быть, могут стоять и в маленьких переговорных, ну и в очень больших переговорных. The, the reason this is important is that people want to have the same experience, whether they're in a small meeting room or a boardroom. Да, и очень важно, что у людей, собственно говоря, тот же самый опыт, что в маленьких переговорных, что в больших переговорных. The other reason it's important is because people want to be able to manage and maintain one single solution rather than having multiple different products and devices from various different vendors. Да, но и управлять этим гораздо легче, потому что, в общем, оно все понятно и похоже, независимо от помещения. So we've addressed this issue by our ecosystem of products. The fact that we have these different devices which you can mix and match into any room environment means that you have one single solution across your entire corporate network. Да, но, собственно говоря, тем, что можно сочетать разные устройства, у вас получается как бы фактически набор устройств, из которых вы строите себе разные переговорные. Okay, and then the last point I want to talk about is the managing of the solution. The fact that we can actually put our products onto the network means that we can now also remote manage the devices. Про управление. Собственно говоря, тот, та, то, э, та возможность, которая появилась э, с тем, что эти устройства подключены в обычную сеть, э, это то, что к ним можно действительно по этой сети подключиться и посмотреть, что там происходит. So my management software will give me alerts if anything goes wrong. I can go in and run diagnostics of the devices, and I can see what the status is of all of the products that are on the network at any time from anywhere. Собственно говоря, даже не заходя в комнату, откуда угодно, можно подключиться к комнате и посмотреть ее статус, все ли в порядке, все ли работает. The last point on here was the training. So basically people don't want to do more training to learn about more products and more technologies. So what we've done is we've actually created a solution which is very simple to use and totally intuitive using solutions which are already available in the market. Ну, если говорить о обучении, то тут особо даже нечему учиться. Все достаточно просто, интуитивно управляется. Ну и, собственно говоря, совместимо со всем, чем можно. And, and we've made this product a, available to be used with any video conferencing solution, which is, which is, which is in the market. Да, и можете подключить любое совершенно решение для видеоконференции, какое есть на рынке в данный момент. So, what I've tried to show you here in, in, in this short time is that STEM Audio is not just another product for a meeting room. STEM Audio is a total solution which takes you from the design phase, and we have tools available for the design. It takes you right away through the installation to the management. So this is a complete solution for all of your meeting rooms. Ну и в завершение, что STEM это не просто как бы новое устройство, а это именно вот как это целая инфраструктура, да, начинающаяся с дизайна помещений подключение и заканчивая, собственно говоря, там менеджментом устройства и очень простым управлением. So thank you very much, and um, I look forward to, to working with you all. And if you have any questions, I'm here and I'm available. Thank you, Bob. Uh, это в принципе все, что Bob хотел сказать. Если сейчас есть в чате вопросы, мне коллеги передадут, я попробую их передать. Bob, let's let's wait for a second. Тимур. Так, как мои коллеги сейчас ищут вопрос. В любом случае, в чате вы сейчас можете эти вопросы задавать, и специалисты российского представителя STEM, компании Unit Solutions, я надеюсь, там тоже в чате есть и ответят. Так что, окей, okay, Боб, we don't have any questions at this moment. That's good. Thank you very much, and have a good day. Thank you, enjoy the rest of the webinar, and I look forward to seeing you at some point in the future. Yeah, I hope so. Окей, okay, well, thank you, Bob. Пока-пока. Итак, у нас дальше по плану должен быть представитель компании Astra Linux. И где он? А давайте его сюда. Да, коллеги, да, коллеги, я здесь. Всем добрый день. Рад вас приветствовать. Привет, Алексей. 
Да, мы видим, что ты из компании Нюх, у тебя слева там только Linux не поместилось слово Linux целиком с другой стороны. Во, 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 космос. Ну все, на самом деле я тебе так сказал, что ты из Astra Linux. Собственно говоря, почему? Дайте я пару слов скажу, почему мы позвали Astra Linux, да? С одной стороны, как бы Astra Linux это операционная система, с другой стороны, на самом деле фокус именно Astra Linux, насколько нам известно, очень сильно идет на то, что операционная система с коммуникационными возможностями это гораздо интереснее, чем просто операционная система, и для Astra это очень важный момент, собственно говоря, поддержки, ну, например, нас, да, как производителя решений для видеосвязи, это очень приятно и удобно. Да, все так и есть. Если не против, я возьму слово. Все, тогда на экран и да. вперед. Удачи. Да, да. Коллеги, подскажите, пожалуйста, видно ли... Сейчас это будет видно. Идет переключение, вот оно идет. Переключение да. идет сейчас. Вот уже почти переключились. Как это? Три с хостиком. Нет, два, два с хостиком, два с четвертью. Не переключается не, пока. Не переключается? Нет, подожди, только, насколько я понимаю, только меня в трансляции сейчас видно. У нас есть некоторые, mm -hmm. видимо, технические затруднения. Но зато вот меня видно хорошо в трансляции. Вот, mm -hmm. все, теперь видно тебя и презентацию. Удачи. А опять mm -hmm. меня видно. Вот так вот, только тебя видно, вот так вот. Сейчас, подожди секундочку. Во, 